buen día, muchas gracias por permitirnos llegar a donde quiera que esté. Esto es Telediario en la red y vamos a revisar lo que está publicado en telediario.mx en multimedios.com. El GIEI está pidiendo investigar a Tomás Cerón y es una denuncia que está haciendo este grupo de expertos independientes. Es la actualización también de este caso de Ayotzinapa. Ayer presentó el último informe. Recordemos que el mandato de este grupo de expertos independientes terminará el 30 de abril, es decir, el último día de este mes. Y en este último informe están diciendo que se investigue a este funcionario, a Tomás Herón. ¿Por qué? Porque aparece en un video en el cual se le ve con unas bolsas similares a aquellas que fueron entregadas por los, a los expertos perdón, de la Universidad de Innsbruck en Austria ¿para, qué? para que analizaran. Después se concluyó que se trataba de los restos de uno de los normalistas, es decir, de Alexander Mora Venancio. Esta información la pueden encontrar en multimedios.com. Y también en la red, ¿qué es lo que podemos encontrar? Información sobre Norcorea. Y vamos a ver de qué trata esto. Y es que es el líder de esta nación, de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien se le ve que no es odiado por todo el mundo. No, al parecer en Norcorea, en su nación, sí lo quieren. Y es que las chicas lo tratan, no sé, como si fuera Ricky Martin o el galán de moda. Yo me quedé en Tom Cruise y en Brad Pitt. Ya no sé quiénes son los galanes de moda. Pero haz de cuenta, Kim Jong-un, la gente lo rodea y se vuelve loca por acercarse. ¿Y por qué estamos hablando de Kim Jong-un? Kim Jong-un parece trabalenguas, este líder de Pyongyang, que es la capital de Norcorea, porque ayer realizaron un ensayo balístico desde un submarino, esto lo informó su adversario, es decir, Corea del Sur, lanzaron un misil desde un submarino y esto está encendiendo las alertas de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos y sus aliados, es decir, de Corea del Sur. Y a través de un comunicado informaron que este carismático líder en Norcorea pues está haciendo estas pruebas que pueden desembocar en una guerra nuclear, dicen los que saben, o por lo menos dice Estados Unidos. Pero también vamos con otro tema, y este es tema local, y es que el gobernador dijo a los ciudadanos. Si pueden, compren un costalito de cemento y tapen los baches. No quiere decir que nosotros no lo vayamos a hacer, aclaró. Pero mientras, mientras llegan los recursos, hay que tapar el bache, es lo que dice el gobernador. Y eso fue lo que le pide a los ciudadanos de este estado. Por favor, échenle la mano también al gobierno. Se trata de una responsabilidad compartida, es lo que dice el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Pide a Regios, y eso lo puede encontrar en telediario.mx, comprar ese bulto del cemento. Y voy a leerlo. Si ven un bache, no sean gachos, tápenlo. Si está enfrente de su casa, tápenlo, agarren una pala, échenle tierrita, cómprense un kilo de cemento. ¿Cuánto vale un kilo de cemento? Dice, tres pesos y con un kilo de cemento ustedes pueden hacer una mezclita y tapan ese bache. Y por eso recurrimos a las redes sociales y ¿qué es lo que encontramos a los tres tistes tigres? Cantando mil baches como anillo al dedo. Chidotas y derechitas Y aquí están en puros cachos Le saco la vuelta a un bache Y por eso casi choco Echando chispas y madres Pobrecito de mi voz 